नमस्कार मित्रांनो मी गायत्री नेमाडे दुर्गा स्कॉलर मॅथ्स गाईड मध्ये आपल्या मनापासून हार्दिक स्वागत मित्रांनो दहा जुलै दोन हजार एकोणावीस चे फर्स्ट शिफ्ट चे आपल्याला काही जीकेचे प्रश्न मिळालेले आहेत त्यांचे अगदी उत्तरासकट मी स्पष्टीकरण देणार आहे चला तर मग पहिला प्रश्न काय आहे आपण तो लगेचच बघूया प्रश्न असा होता लोकसभा दोन हजार एकोणावीस भारतात पहिल्यांदा मतदान कधी झाले म्हणजे दोन हजार एकोणावीसच जे मतदान झालं तर ते चार टप्प्यांमध्ये करण्यात आलेलं होतं तर त्याचा पहिला टप्पा कोणत्या तारखेला झालेला होता असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता तर पहिला टप्पा हा एक अकरा एप्रिल दोन हजार एकोणावीस ला झालेला होता दुसरा टप्पा होता निवडणुकीचा अठरा एप्रिल त्यानंतरचा तिसरा टप्पा होता तेवीस एप्रिल दोन हजार एकोणावीस आणि शेवटचा आणि चौथा टप्पा होता एकोणतीस एप्रिल याप्रमाणे हे चार टप्प्यांमध्ये निवडणूक झालेली होती तुम्हाला कोणत्याही टप्प्यात जर विचारण्यात आली तारीख तर तुम्हाला सांगता आली पाहिजे म्हणून मी चारही टप्प्यांच्या तारखा तुम्हाला दिलेल्या आहेत पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न पहा महाराष्ट्रात लोकसभा दोन हजार एकोणावीसच्या चौथ्या टप्प्यातील मतदान कधी झालं पहा मित्रांनो इथे पहिल्या टप्प्याचं विचारलाय लगेच पुढचाच प्रश्न तो चौथ्या टप्प्यामध्ये आलेला आहे आणि मी एक दोन तीन चार चारही टप्प्यांच्या तारखा दिलेल्या आहेत तर ती चौथा टप्पा होता एकोणतीस एप्रिल दोन हजार एकोणावीस ला महाराष्ट्रातील लोकसभांचं हे मतदान झालेलं होतं पूर्ण भारतामध्ये सुद्धा ते एकोणतीस एप्रिल ला झालेलं होतं पण इथे महाराष्ट्रातलं विचारलेलं आहे तर ते एकोणतीस एप्रिल हे तारीख येणार आहे पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न होता महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध हिंदू सण कोणता तर तो दीपावली आहे ऍक्च्युली दीपावली आहे पण दसरा आणि दिवाळी आपण म्हणतो पर्यायामध्ये कोणकोणते ऑप्शन होते त्यावर सुद्धा काही अंशी हे उत्तर डिपेंड राहणार आहे पण सर्वात प्रसिद्ध सण म्हणून महाराष्ट्रातील दीपावली आहे त्यानंतर दसरा आहे होळी आहे याप्रमाणे पण त्याचं उत्तर येईल दीपावली पुढील प्रश्न बघण्याच्या अगोदर जर कुणाला या प्रश्नाबद्दल जर ऑप्शन सांगायचे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगू शकता पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया दिल्ली राजधानी हा दर्जा कोणत्या घटना दुरुस्तीने देण्यात आला हाच प्रश्न वनरक्षकला सुद्धा विचारण्यात आलेला होता आता सुद्धा विचारण्यात आला एकोणसत्तरव्या घटना दुरुस्तीने हे दिल्ली राजधानीला हा दर्जा देण्यात आला आणि हे एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे अगोदर तो संघ राज्य होता त्याला हे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं त्याला दर्जा देण्यात आलेला आहे तो एकोणसत्तरव्या घटना दुरुस्ती नंतर पुढील प्रश्न आपण अटल आहार योजना कशा संबंधित आहे किंवा की कशा संदर्भात विचारण्यात आलेली आहे तर गरीब कामगार लोकांसाठी नाममात्र पैशांमध्ये जेवणाची सोय किंवा व्यवस्था केलेली आहे या योजनेमध्ये म्हणून तिला अटल आहार योजना असं म्हणण्यात आलेलं आहे पुढील प्रश्न लगेच बघू सालारगंज स्मारक कुठे आहे हैदराबादला तेलंगणा राज्यामध्ये आहे पुढील प्रश्न भारताची कुष्ठरोग निर्मूलन ध्येय जगाच्या ध्येयाच्या किती वर्ष पुढे आहेत या प्रश्नाचं परफेक्ट उत्तर माहिती नसल्यामुळे मी सांगत नाही ज्यांना कुणाला माहिती असेल त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये उत्तर कमेंट करायला विसरू नका महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणत्या क्षेत्रात पाच वर्षाची नियोजन आराखडा तयार केला आहे तर तो ग्राम विकास आराखडा आहे आणि या ग्राम विकास आराखड्यामध्ये ग्रामसभेची भूमिका आणि ग्रामपंचायतीच्या भूमिका यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया कोणत्या राज्याने ऑनलाईन निकोटीन डिलिव्हरी बॅन केली आहे आता हा या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला पर्यायानुसार देण्यात येईल कारण अशी बॅन पंजाब महाराष्ट्र कर्नाटक केरळ बिहार उत्तर प्रदेश जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश तामिळनाडू पॉंडेचेरी आणि झारखंड या राज्यांनी केलेली आहे पण नेमका पर्याय आपल्याला पर्यायामध्ये जो असेल त्यानुसार आपल्याला याचं उत्तर द्यायचं आहे ज्यांना कुणाला हे पर्याय आठवत असतील त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच कमेंट करायची आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया कृष्णाच्या खोडकर कृत्यांना काय म्हणतात कृष्णाच्या खोडकर कृत्य हे खोडकर त्यांनी केलेले कृत्य हे बाल वयामध्ये पण आहे तर त्यांना बाल लिला असं म्हणतात आणि जेव्हा मोठ्यापणे त्यांनी जे कृत्य केलेले आहेत जेव्हा गोपियांबरोबर केलेलं आहे त्याला रास लिला किंवा रास क्रीडा असं म्हटलं जातं रास क्रीडा पुढील प्रश्न लगेच बघूया अलिबाग कोठे आहे अलिबाग हे रायगड जिल्ह्यामधील एक पर्यटन स्थळ आहे 
पुढील प्रश्न महाराष्ट्रात कोणत्या दोन देवतांची प्रथम पूजा करतात तिसरी गणेशाची प्रथम पूजा करतात आणि त्यानंतरचं परफेक्ट उत्तर मला माहिती नाही जर कुणाला माहिती असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये करा एकतर आपण गोपाळकृष्णाची करतो जर हे उत्तर चुकीचं असेल तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये करून मला हेल्प करू शकता पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया रेल्वेचे नवीन झालेले दक्षिण झोनचे मुख्यालय कोठे आहे किंवा कोणते तर ते विशाखापट्टणम आंध्र प्रदेशामध्ये आहे नागझिरा व्याघ्र प्रकल्प कोठे आहे तो गोंदिया जिल्ह्यामध्ये आहे चौसष्टव्या फिल्मफेअर पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री म्हणून कोणास देण्यात आला तर ती होती आलिया भट राजी या पिक्चरसाठी होतं या फिल्मसाठी होतं तुम्हाला असाही प्रश्न येऊ शकतो की कोणत्या फिल्मसाठी आलिया भटला पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला तर तो राजी आहे किंवा असाही विचारला जातो की सर्वोत्कृष्ट अभिनेताचा पुरस्कार कोणाला मिळाला तर तो रणवीर कपूरला मिळालेला आहे पुढील प्रश्न लगेच बघूया पुढील प्रश्न होता इस्रोच्या युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम कोणत्या नावाने ओळखला जातो तर तो युविका या नावाने ओळखला जातो तेरा मे एकोणा दोन हजार एकोणावीसला तो झाला होता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी म्हणजे खास करून हे शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम आयोजला जातो म्हणून त्यांना युवा वर्ग किंवा युविका असं म्हटलेलं आहे पुढील प्रश्न बघूया कोणत्या दिवशी मराठी दिन साजरा केला जातो तर मराठी दिन म्हणजेच कुसुमाग्रजांची जयंती म्हणजे कुसुमाग्रजांचा वाढदिवस सत्तावीस फेब्रु फेब्रुवारी यावे या दिवशी तो साज म्हणजे साजरा करण्यात येतो कुसुमाग्रज म्हणजेच आपले विवा शिरवाडकर यांच्या वाढदिवसाच्या दिनानिमित्त हा मराठी दिन सर्वत्र साजरा केला जातो पुढील प्रश्न होता स्वातंत्र्य समता आणि बंधुता हे सरनाम्यातील शब्द कोणत्या देशाकडून घेतले आहे तर ते फ्रान्स या देशाकडून घेतलेले आहे पुढील प्रश्न पहा वन्यजीव संरक्षण कायदा कधी पारित करण्यात आला हा वनरक्षकला तर अगदी डेली विचारण्यात आलेला प्रश्न होता नऊ सप्टेंबर एकोणासशे बहात्तरला हा पारित करण्यात आलेला होता याचबरोबर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्याच बरोबर अजून काही तीन चार प्रश्न येऊ शकतात जसं काही वनसंवर्धन कायदा तर तो एकोणासशे ऐंशीला पारित करण्यात आलेला होता पर्यावरण संरक्षण कायदा हा एकोणासशे शहाऐंशीला करण्यात आलेला होता आणि जैवविविधता कायदा हा दोन हजार दोनला पारित करण्यात आलेला होता हे जर तुम्ही लक्षात ठेवलं तर एकूण एक दोन तीन चार चार प्रकारचे प्रश्न चे उत्तर तुमचे मार्क कुठेही जाणार नाही पुढील प्रश्न बघूया पुढील प्रश्न होता मलेरिया निर्मूलनासाठी भारताचे लक्ष कितव्या वर्षापर्यंत आहे म्हणजे मलेरिया संपूर्ण मुक्त करणं हे धोरण म्हणजे किती कोणत्या वर्षापर्यंत कि त्या वर्षापर्यंत संपूर्ण भारत मलेरिया मुक्त होईल तर मलेरिया निर्मूलन मोहीम ही एक जुलै एकोणीसशे सत्तेचाळीसला सुरू करण्यात आलेली होती आणि डब्ल्यू एच ओ म्हणजे जागतिक लक्ष हे दोन हजार पंचवीस पर्यंतच आहे आणि भारताचं लक्ष दोन हजार तीस पर्यंत याचं संपूर्ण नायनाट होईल हे लक्ष आहे दोन हजार तीस पर्यंत हे लक्षात ठेवायचं आहे आणि डब्ल्यू एच ओचा दोन हजार पंचवीस पर्यंतचा पुढील प्रश्न लगेच बघूया भारतीय संविधान कोणाद्वारे स्वीकृत करण्यात आले आहे तर ते संविधान सभेद्वारे करण्यात आले संविधान सभा म्हणजेच घटना समिती आपली आणि या घटना समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जे आपण त्यांना घटनेचे शिल्पकार म्हटले जातो आणि ही आपलं संविधान प्रत्यक्षात आपण स्वीकारलं होतं सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नासला आणि म्हणूनच या दिवशी आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो आणि ही घटना लिहिण्यासाठी जवळजवळ दोन वर्ष अकरा महिने अठरा दिवस इतका कालावधी लागलेला होता पुढील प्रश्न आपण लगेच बघू पुढील प्रश्न पहा सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे अवमान कलम कोणते म्हणजेच उच्च न्यायालयाचा किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा आपण अवमान करतो त्यासाठीचं जे कलम कोणतं आहे तर ते आहे दोन सर्वोच्च न्यायालयासाठी एकशे एकोणतीसवे कलम आहे की त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होतो हे घोषित केलं जातं आणि उच्च न्यायालयाचं कलम आहे दोनशे पंधरावे कलम लक्षात ठेवा सर्वोच्च न्यायालयाचे कलम एकशे एकोणतीसवे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कलम आहे दोनशे पंधरावे कलम पुढील प्रश्न पहा नवीन दक्षिण किनारपट्टी रेल्वे झोन कोणता तर तो आहे आंध्र प्रदेशचा विशाखापट्टणम रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते तो त्याचं उद्घाटन करण्यात आलेलं होतं 
विशाखापट्टणम हे त्याचं उत्तर आहे पुढील प्रश्न आपण लगेच बघूया पुढील प्रश्न पहा मित्रांनो वर्मा समितीची स्थापना केव्हा झाली तेवीस डिसेंबर दोन हजार बाराला फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे सर्वात अति जलद न्यायालयाची मार्फत त्या केसेसचा न्याय निवाडा करण्यात येतो त्याला म्हणतात वर्मा समिती जस्टिस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली होती तेवीस डिसेंबर दोन हजार दहा जुलैच्या फर्स्ट शिफ्टचे आपला शेवटचा प्रश्न पंचवीसावा प्रश्न कोणता आहे तो लगेच बघूया महाराष्ट्रातील सागरमाळ परियोजना अंतर्गत कोणता जिल्हा येतो तर महाराष्ट्रामध्ये तो मुंबई जिल्ह्यामध्ये तो सर्वात अगोदर चौदा एप्रिल दोन हजार सोळाला त्याचं उद्घाटन करण्यात आलेलं होतं आणि ही सागरमाळ परियोजना म्हणजेच निळ्या क्रांतीतील महत्वपूर्ण बदल आणि ही परियोजना म्हणजेच बंदरांचा विकास वाढ आणि त्यांचा आराखडा बदल वगैरे या अंतर्गत त्यांचे सगळे बदल येतात त्याला म्हणतात सागरमाळ परियोजना मित्रांनो तुम्हाला जर माझे व्हिडिओज आवडत असतील तर नक्कीच माझे चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा आणि चॅनल कसं वाटतं त्याचे कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका पुढील परीक्षेसाठी विश्व ऑल दी बेस्ट तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करून नक्की कळवा की तुम्हाला आमचा व्हिडिओ कसा वाटला त्या अगोदर सबस्क्राईब करा बेल आयकॉनला क्लिक करा म्हणजे जेणेकरून नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल